días y bienvenidos a Deportología, el programa que combina lo peor del deporte con lo mejor de la comedia. Mi nombre es Ricardo Farril. Y el mío es Diego Zanasi. Y por si tenían curiosidad, los nombres de los miembros fundadores del Butan Clan son Risa, Gisa, Inspecta Deck, You Got Method Man, Rayquan, Ghostface Killa, Mastaquila, Capadonna y sin olvidar al ya difunto Old Duty Bastard, ODB. Tampoco sin olvidar que existe una lista de miembros afiliados al wu Clan, conocidas como las Killa Bees o wu Fam, la cual tiene como raperos asociados a 12 O'Clock, Ninth Prince, Beretta Nine, Black Jesus, Buddha Monk, Bronze Nazareth, Darkim, Don Pacino, Don Staten, Dreddy Krueger, Free Murder, Hanson, Hellraiser, Intel, Ice Lord, Jojo Pellegrino, Killa Sin, Killa Priest, King Just, L.A. The Darkman, Lord Superb, Launch Low, Madam She's, Papa Wu, Portugal Son, Remedy, Sadat X, Shabazz the Disciple, Shyam, Silski, Solomon Childs, Street Life, Sun God, Timbo King, War Cloud, Young Justice, sin olvidar al hijo del difunto Old Dirty Bastard, Young Dirty Bastard. También recordemos grupos asociados como Wu Syndicate, la Wu Block, Wu Latino, Wu South, los Yellow Jackets, Zulu Indians, además de todos los demás grupos productores y cantantes. ¿Por qué sabemos todo esto del wu -Tang Clan? ¡Porque somos una verga! Y por Wikipedia. También sacamos casi todos los nombres que dijo Diego de Wikipedia. Sí, de hecho, literalmente conocía como a dos de los que dije. Empecemos desde el fondo con el fútbol mexicano para irnos poniendo de buenas con por el programa. El partido importante porque vi en Twitter que uh -huh. todos mentando, estaban mentándose la madre fue el de Pumas contra América donde tuvimos el debut de nuestro querido Ricardo Lavolpe como entrenador de las Águilas. Aprovechamos el regreso de Lavolpe, mejor conocido como el Tuca que nos cae mal, para decirles... Cinco veces que la Volpe ha hecho un la Volpe. Uno, cuando regresó a entrenar al equipo que lo vio no hacer como jugador, Banfield en Argentina, terminó dejándolos en último lugar de la tabla. Dos, entrenó a Costa Rica. Tres, su corbata de la suerte tiene a un dragón. Cuatro, en el 2014 tuvo un escándalo sexual con la podóloga titular de las chivas. La podóloga, güey. La podóloga. De todas las mujeres, la podóloga. Bien. Cinco, Sague es, en realidad, Luis Roberto Alves dos Santos Gavrami. Porque ya está... Ya sabemos todos que es un No le vamos a mandar saludos a la Volpe porque ya sabemos que no le gustan. Y por lo visto nadie lo saludó antes del juego ya que las águilas ganaron 2 a 1. ¿Tenemos algún tipo de análisis de juego? No, eh, como lo dijiste tú, yo también solo vi por Twitter que fans de Pumas dijeron que los de la América se echaron para atrás todo el juego, que les llenaron el estadio y que ganaron en la tribuna. Yo tengo una pregunta. ¿Llenar el estadio da puntos? No. ¿Perder contra un equipo que se echó para atrás da puntos? No. Nope. ¿Ganar en la tribuna da puntos? Definitivamente no. Y pensábamos que los ardidos eran los de la Fórmula 1. O sea, no chinguen. Se gana, se empata o se pierde. No hay más. Se sí. cuentan los goles, no las ganas. Exacto. Como bien lo dijo Don Toretto. No importa si ganas por una pulgada o una milla. Ganar es ganar. Pasando a la sección Milagros Inesperados, esta semana Chivas ganó, pero fue contra el Veracruz, entonces no cuenta. Y por su parte, el Cruz Azul empató contra Tigres 0 a 0, resultado que lo envió a la posición 13 de la tabla general, la cual se encuentra a 5 equipos del descenso. No decimos que Cruz Azul vaya a descender, pero ahí está, a 5 equipos del descenso. Y pasemos al fútbol internacional mejor conocido como Fútbol con Presupuesto, donde tenemos orgullo mexicano al máximo, ya que el Chicharito anotó tres goles, o sea, un threesome. Hat-trick. Eso. ¡Vientos, México! Por cierto, señor don genio de términos deportivos, ¿por qué se le dice hat-trick? No sé, ¿qué te parece si inventamos alguna razoncilla? ¡Me encanta la idea! Se le dice hat-trick porque el primero en hacerlo fue Harry Hat. También conocido como Harry el Zurdo Hat. Se le dice hat-trick porque es más fácil sacar un conejo de un sombrero que meter tres goles. Se le dice hat-trick porque es más fácil llegar al sol que a tu corazón. ¿Y ya en serio? Ah, bueno, en ah. serio se dice hat-trick porque cuando la gente se vestía bien para ir al fútbol, no como se visten ahorita los mexicanos, y alguien metía tres goles, el público se quitaba el sombrero para festejarlo. Muy bien, muy bien. ¡Wow! 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 wow. wow. Tres. ¡Wow! Tres goles. Güey. 
me terminé el café y es neta. Cuando entra café tu cuerpo, cagué, ca sí, cagué tres veces. Tres veces. Tres veces. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, tres veces. ¡Qué envidia! ¿Qué pasó? Me comí tres tacos. ¡Guau, eh! ¡Guau! ¡Guau! Güey, tengo tres playeras del Cruz Azul. ¡Guau! 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 ¡Qué padre! ¡Qué buena idea! ¡Qué guau! ¡Guau! Y pasemos a más orgullos nacionales porque no ha pasado todo. Marco Fabián volvió a anotar. Así es, su equipo volvió a anotar y ahora consiguió el empate que los coloca en el lugar 5 de la tabla a tan solo 5 victorias del líder. Que adivinen quién es. Sí, adivinen. Sorpréndeme, Bundesliga. ¿Quién? ¿Quién se va a llevar la copa este año? No sé, Alemania. ¿quién dirige? ¿Quién? ¿Quién? A menos que lo dirige M. Night Shyamalan. ¿Quién? No sé. ¿Quién? ¿Quién será? No lo sé. No lo sé porque no sé quiénes juegan ahí. En más ligas predecibles, el Barcelona le ganó 5 a 0 al Sporting de Gijón. ¿Gijón? 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 ¡Ey, gol! Lo cual nos vuelve a hacer realizar esta pregunta. ¿Qué verga es un Sporter de Gijón? Quien esta semana no ganó fue el Real Madrid porque empató 0-0 contra Las Palmas, quien también hace realizarnos la pregunta, ¿qué vergas es un Las Palmas? No lo sabemos, pero sospechamos que su logo es así. Y en la Liga Inglesa hubo grandes putizas como la que le puso el United al Leicester de 4-1. O la que le puso el Liverpool al Hull City de 5-1. O la puta chinguiza humillante que le puso el Arsenal al Chelsea de 3-0. Pero nada de esto importa, nada. nada de esto importa, porque hagan lo que hagan, el Manchester City está en primer lugar y siempre lo va a estar desde que lo compró un millonario y lo llenó de jugadores verguísimas, tal como su Vizca Barca, Real Madrid y esos orgullos pendejos que tienen porque siempre ganan sus equipos. Créanme, siempre va a ser por varo. Si el pinche club Palmas o esa madre, el Hull City, tuvieran la alineación del Barcelona, créanme que estarían ganando toda esa misma cantidad de copas que ellos ganan. Bueno, pero ¿y lo de Leicester City de la, de la temporada pasada? Es un glitch en la Matrix. Es como ver un unicornio, un león albino, algo no común. ¡Exacto! Su pinche pasión futbolera siempre se va a tratar del presupuesto que tiene su equipo. Por algo el Bayern Múnich está en primer lugar de la Bundesliga y ni siquiera tuvimos que mencionarlo. Ni siquiera, porque ya lo sabían, porque saben que es un equipo millonario. El fútbol es un puto engaño. O sea, insisto... Si el Cruz Azul comprara a Messi, sería capaz de ganar una temporada entera. Bueno, sería capaz de... No, pues, eso no. no eso, lo demás sí, pero eso no. Bueno, sí, tienes, tienes sí. razón. Sí, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Y ahora pasemos a lo que tienes que esperar casi toda la puta temporada para que empiece lo interesante. ¡El Béisbol! Chef México! ¡Puta madre contigo, Ricardo! ¡Puta madre! ¿Otra vez? O, o sea, ¿Otra vez está en la tele cocinando estos pinches squinkles? No, ahora ya es el de señores, entonces ya los tratan más. No voy a hablar de esto. No, ni siquiera nos pagan por esto. Ni si, y, 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 y tú con tu puta mensaje. Esta estamos semana dando... sacaron a un güey que tenía una rata muerta en la cabeza. ¿Qué? Sí, ¿Qué verbo, sí, wow. sí. Eso tiene ¿Qué? TV Azteca en desesperación de obtener rating. Aquí tienen uno. Metieron un güey que es un brujo de Catemaco, pero que expulsaron porque tenían que preparar chiles en nogada. Y al güey se le olvidó agarrar los chiles. ¿En serio? Sí. Pero, bueno, ¿qué esperas de un cabrón que trae una, una puta rata en la cabeza? Espérate, 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 espérate. ¿Estoy viendo bien? Su puta gorra donde trae la rata dice, ¿ahijado? Sí. ¿Por qué? Porque brujo de Catemaco. De hecho, hizo una limpia medio programa. ¿Por qué? Pues, no. porque México... ¡Dientos, México! Sigan al tanto de cómo sigue y seguirá muriendo la televisión mexicana. Bueno, ahora sí pasemos a lo que tienes que esperar casi toda la puta temporada para que empiece lo interesante. ¡El Stranger Things! ¡Puta madre, Ricardo! ¡Puta! ¿Por qué? Hablo del puto béisbol. El puto béisbol que ya está a siete partidos de acabar la temporada y empezar con lo que a todos les importa, los playoffs. Para los que no saben qué son los playoffs, es básicamente cuando empieza la temporada de eliminatorias en el fútbol mexicano. Pero ojo, el béisbol es tan de hueva que en vez de jugar en cada ronda un partido de ida y uno de vuelta, decide que el primero en ganar cuatro partidos de béisbol, cuatro largos partidos de béisbol, podrá pasar a la siguiente ronda donde sucederá exactamente lo mismo. Recordemos que si se necesitan ganar cuatro partidos para pasar a la siguiente ronda o ganar la final, puede llegar a haber un total de siete partidos de béisbol. Siete. 
La duración promedio, repito, promedio, porque esta puede alargarse, es de 2 horas con 45 minutos de cada partido. Paréntesis, un científico de Wall Street Journal tomó el tiempo real de un partido y lo que se juega son 17 minutos con 58 segundos. Gracias, Ricardo. Si sumamos los 7 partidos de promedio, repito, promedio de 2 horas con 45 minutos, estamos hablando de que un fanático tiene que invertir aproximadamente 17 horas de su vida en ver a su equipo y probablemente este pierda. 17 horas de su vida contra los 90 o 180 minutos que tiene que invertir un fanático del fútbol. Ah. Esto contando minutos de juego, porque en todas las estadísticas que suman las 17 horas del béisbol, nunca consideramos los tiempos de descanso entre entrada y entrada para comerciales. Después de toda esta información, alguien néguelo. ¿El, ¿El béisbol es, es de hueva? hueva? Sí, sí o, no? o no. A ver, a sí, ver. O no. 17 horas. Son como todas las del Señor de los Anillos. <risa> Versión extendida. ¿Eh? ¿Qué prefieren ver? ¿A Frodo? ¿A Sam? ¿O a un puto marrano intentando agarrar una bola durante 17 horas? Horas, 17 horas de adultos en mamelucos. Ahora, ustedes dirán, ¡Ay, pero qué maman! En el básquet también hay playoffs, también hay un chingo de comerciales. Pero, ¿saben qué más hay en el básquet? ¡Clavadas! ¡Jugadores altos! ¡Negros! ¡Putas! ¡Mascotas! ¡Diversión! LeBron James Stephen Curry Carmelo Anthony Dwayne Wade Derrick Rose Paul Gasol Space Jam ¡Chingo de diversión! ¡Nájera! ¡Tenis Verga! ¡Jordan! ¡Jugadores no besos! ¡Raperos en los partidos! Menos Drake. Drake. Drake, él no Drake, debería no, estar Drake, en los no, partidos. Sí, el Drake es lo único que no está culto cool en el Drake. básquet. Drake y Jazz. No, Drake, ¡Pero todo el mal! ¡Balones! ¡Cosas, comida verga! ¡El morila de Phoenix Suns! ¡Hip Hop durante los partidos! ¡Redes en los aros! ¡Y más! En el rugby de putos, mejor conocido como NFL... ¿eh? Al... ¿Revés? El orden de nuestras pendejadas no afecta el resultado, Ricardo. ¿Eh? La comedia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Estás drogado otra vez, Diego? Por cada chiste de mi mamá hay un chiste igual y opuesto. Pero no, no, no dije nada de tu mamá en ningún momento ahorita. Un cuerpo, sobre todo si es un obeso como el de Chacón, solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Ya no, o sea, no sé qué... Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, a menos que sea el de tu mamá y el mío. O sea, eso, eso ya está fuera de lugar, porque también me estás como... Ya faltando... La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso sí, quítatelo, idiota. Entonces, en la NFL, Denver sigue invicto, lo cual ha sido una muy grata sorpresa para todos. Sí, para todos los que le van a Denver. Los gigantes de Nueva York perdieron, pero nos dieron este gran momento donde claramente podemos ver que hay que elegir mejor a las víctimas de tu berrinche. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Beckham tiene un hijo negro que juega en la NFL? No lo sé, pero honestamente no me sorprendería. O sea, hasta yo tendría un hijo con Beckham. Pero no nos decimos con mis fantasías. Mejor hablemos del sombrero de Cam Newton. No estamos seguros de lo que Cam estaba intentando hacer aquí. Tal, tal vez lo patrocina Monopoly. Tal vez es inglés. Tal vez es fan de Rico McPato. O tal vez es un completo pendejo. O sea, ni siquiera sé para quién juega y ya le quiero partir la madre. O sea, y, y, ni si, no voy a empezar con sus putos lentes porque no acabaríamos. No acabaríamos. Y por si alguien por allá quiere defender a Newton diciendo que suele vestirse bien, aquí un recordatorio de la temporada pasada donde empezó a usar la puta cola de algo en sus pantalones. Algo más, algo más en la NFL. Sí, ganaron los poderosísimos Bills de Buffalo. Y también perdieron cuatro Super Bowls seguidos. ¿Algo más? No, pendejo. ¡Odio la NFL! ¡La odio! Siendo un blog de deportes, es nuestra obligación hablar de la gran tragedia ocurrida este fin donde el pitcher de los Marlins de Miami, José Fernández, murió en un accidente de bote. Tenía 24 años y era considerado por muchos uno de los mejores actualmente en el juego. Si están esperando un chiste de esto, eh, no va a ocurrir. Lamentamos mucho la muerte de este gran y joven atleta que a pesar de que odiemos su deporte, respetamos. El accidente que causó su muerte fue por exceso de velocidad en un bote, pero muchachos, esto también puede pasar en un coche, así que llévense la leve. Eh, es, sí, sab sabemos que no está chido acabar el programa con una nota tan triste, así que aquí hay un video de Ricardo y yo con pelucas. Esto 
ha sido todo por hoy. Yo soy Ricardo Farril. Y yo, Diego Sanasi. Recuerden vernos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Suscribirse, compartirse, compartir. Si, si, si se quieren compartir, compártanselo. Compartan nuestro video con quien se están compartiendo. Denle like y todas esas cosas. De que hacen los millennials. Una vez me preguntó alguien, ¿no te sorprende que las cosas funcionen? Y de repente deja, o sea, no dejan de funcionar y luego vuelven a funcionar. Y o sea, de repente no funciona la tele. Ajá. Nadie la repara y luego funciona. ¿Por qué verga? Pues por cosas tecnológicas que ni tú ni yo entendemos. Es como si de repente tu coche no prende a la primera y prendió a la segunda. Ajá, exacto. Ajá. Pero te sorprende. La pregunta no. parece un poco pendeja al principio. Pero no, cosas, ve tu respuesta. Tu respuesta fue cosas tecnológicas. Sí, hace porque soy mi mamá. Ajá. Cosas tecnológicas. Cosas tecnológicas, no, o sea, cosas piensa complicadas. Piensa como tú Yo no sé cómo, no, sé cómo no prendía y ah, pasaron cinco minutos, prendió y, no, y nunca eso. volvió a dejar de funcionar. Pues de repente una, una tuerquita pues, se zafa tantito y solita con el trabajo de todo lo demás se vuelve a acomodar. Se y vuelve a acomodar. Exacto, no, no se puede acomodar solo. Claro wey. que sí, güey. Entonces Dios existe y repara las cosas para que no estemos gastando. Dios no tiene nada, nada que ver con tu pantalla, güey. <ríe> si Jesucristo trabajara en MAB, te llenaría de el iPod con todos los evangelios, ¿no? Sí. Te cargo tu iPod con evangelios, amigo. <risa> y, y supuesto se llamaría I Believe. <risa>